Hai anda bersama kami lagi di Amans Kita sudah pun sampai ke penghujung tahun 2019 Dan telah banyak peranti baru diperkenalkan Yang muncul bagi menarik perhatian kita semua Tetapi manakah menjadi pilihan untuk dinobatkan sebagai peranti terbaik tahun ini? Mari kita mulakan video peranti terbaik tahun 2019 Sebelum kita pergi terus kepada pemenangnya Kami akan jelaskan kriteria yang melayakkan peranti tersebut untuk masuk ke dalam pencalonan ini untuk peranti kelas pertengahan, ia haruslah dijana cik pemprosesan kelas pertengahan terbaik seperti Snapdragon, MediaTek dan High Silicon Kirin. Skrin berasaskan OLED 6.0 ke atas, kamera utama bersaiz 48MP, bateri berkapasiti 4000mAh, menawarkan pengecasan pantas, menjalankan Android 9 ataupun Android 10, terakhir adalah ianya sudah pun dilancarkan secara rasmi, di Malaysia. Pemenang kepada peranti kelas pertengahan terbaik bermula daripada nombor 3 adalah Xiaomi Mi 9T. Naik Johan pula adalah Oppo Reno2 dan pemenang dalam kategori ini adalah Xiaomi Mi Note 10. Sebab utama kami memilih Xiaomi Mi Note 10 adalah bukan sahaja ia memenuhi kriteria yang kami tetapkan. Ia dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 730G yang berkuasa memfokuskan grafik, skrin AMOLED bersaiz 6.47 inci berresolusi Full HD+, 5 kamera belakang dengan 108MP sensor, bateri gergasi 5260mAh, 30W pengecasan pantas dan menjalankan MIUI 11 terbaru yang berasaskan Android 9 Pie. Membuatkan parti ini sebagai pemenang jelas adalah penawaran skrin melengkung yang cantik sama seperti kelas Mercu, 5 kamera belakang dengan pelbagai pilihan daripada makro sehinggalah 5 kali zoom optical malah rasanya di tangan sangat premium seakan kerangkanya diperbuat daripada stainless steel. Walaupun Oppo Reno2 berada di tempat kedua, ia masih lagi memenuhi kriteria yang penting seperti dijana cip pemprosesan Snapdragon 730G, skrin sejenis AMOLED bersaiz 6.5 inci berresolusi Full HD+, kamera bersaiz 48MP, bateri memenuhi 4000mAh, pengecasan pantas 20W dan menjalankan ColorOS berasaskan Android 9 Pie. Tempat ketiga pula adalah Xiaomi Mi 9T. Sama juga seperti Oppo Reno2 menawarkan spesifikasi menarik terutamanya pada harga yang cukup berpatutan dengan spesifikasi yang diberikan chip pemprosesan Snapdragon 730 biasa, skrin sejenis AMOLED sebesar 6.39 inci Full HD+, kamera bersaiz 48MP sebagai kamera utama, bateri berkapasiti 4000 mAh dengan pengecasan pantas 18W dan menjalankan MIUI 10 berasaskan Android 9 Pie. Walaupun begitu, kami harus nobatkan Xiaomi Redmi Note 8 Pro sebagai peranti yang kami rasakan memiliki kriteria yang hampir lengkap dijana dengan chip pemprosesan berkuasa G9TT, bateri yang cukup besar 4500 mAh dengan pengecasan pantas 18W tetapi membuatkan ia tersinggir adalah jenis skrin hanyalah IPS LCD bersaiz 6.53 inci dan anda tidak dapat melihat video Netflix secara HD kerana tidak tersenarai di laman web rasmi Netflix mereka. Mari kita beralih kepada tarikan utama video kali ini iaitu peranti mercu terbaik tahun 2019. Senarai yang perlu dipenuhi bagi memasuki pencalonan ini adalah prosesor kelas mercu sama ada Apple A chip, high silicon Kirin, sistem operasi terkini, ketahanan bateri yang lama, tiga lensa utama, pengecasan tanpa wayar, ketahanan IP rating sehingga 68, pengecasan pantas 18W ke atas dan sokongan Dolby Atmos. Pemenang untuk kelas ini bermula daripada nombor 3 adalah Huawei P30 Pro. Naik Johan adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus dan pemenang kepada peranti kelas mercu kali ini adalah iPhone 11 Pro Max. Kami memilih peranti ini kerana ianya memiliki segala kriteria untuk sebuah peranti mercu yang ada bukan sahaja fizikal, malah servis yang ditawarkan adalah antara yang terbaik. Dijana chip A13 Bionic berkuasa tertinggi, skrin besar Super Retina HDR OLED yang terang, ketahanan bateri yang panjang berbanding sebelumnya, kamera tiga lensa yang cantik, tajam dengan deep fusion yang baru, sokongan pengecasan tanpa wayar, ketahanan air dan debu IP68 tertinggi sehingga 4 meter, pengecasan pantas sokongan Dolby Atmos dan Dolby Vision. Seperti yang kami cakapkan tadi, ianya memiliki chip pemprosesan berkuasa yang belum lagi dapat dikalahkan oleh mana-mana peranti tersenarai walaupun menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 855 Plus setinggi 12GB RAM sekalipun, sistem operasi yang kemas, 
pantas dan efisien iOS 13 hasil tangkapan Smart HDR diffusion yang tajam serta rakaman video setinggi 4K 60fps yang sangat berkualiti amat mengagumkan kami naik johannya adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus memfokuskan produktiviti dari segala aspek bukan hanya pada pen je sahaja malah aplikasi kamera yang boleh mengesan subjek untuk dikaji perisian membolehkan anda membuka beberapa aplikasi secara serentak ia dijana chip pemprosesan Exynos 9825 7nm proses Screen Dynamic AMOLED yang terang, cantik, sistem operasi One UI 2.0 yang berasaskan Android 10 Empat kamera utama pilihan ramai Memiliki IP rating 68 walaupun mempunyai S Pen terbina Fast Charging dan sokongan Dolby Atmos Tempat ketiga pula adalah Huawei P30 Pro Kami memilih peranti ini kerana ia menawarkan pakej yang paling lengkap dan memenuhi kriteria sedia ada Walaupun dijana chip sebelumnya Kirin 980 masih lagi berkuasa dapat memberi prestasi yang cukup baik Skrin pula sejenis OLED dengan teknologi HDR sebesar 6.47 inci Sistem operasi terbaru EMUI 10 yang berasaskan Android 10 yang pantas Bateri yang tahan Kamera 40MP dengan keupayaan zoom 5 kali secara optikal Membuatkan perhati ini sangatlah unik Pengecasan pantas 40W malah memiliki IP rating dan sokongan Dolby Atmos Jadi, tanya kepada pemenang-pemenang Untuk peranti kelas pertengahan Xiaomi Mi Note 10 Yang mempunyai keupayaan kamera 108MP Dijana dengan chip pemprosesan memfokuskan grafik iaitu Snapdragon 730G dengan skrin yang cantik sejenis melengkung AMOLED Untuk peranti kelas mecu pula, tahniah kepada iPhone 11 Pro Max kerana mempunyai Dolby Vision, Dolby Atmos Dan Jangan lupa juga untuk chip pemprosesan yang digunakan iaitu A13 Bionic yang berada di atas carta penanda aras Jangan lupa juga mempunyai ketahanan bateri yang lebih baik daripada sebelumnya Chip U1 yang hanya unik pada peranti iPhone sahaja seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.